ഇടയിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും കണ്ടില്ല ഇന്നൊന്നും കണ്ടേക്കാരമിക്കാമോഹനവാഹൈ തേജസ്തമസ്തു മാവിദ്ഷാവഹൈ അഷ്ടമസ്കന്ധം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം എഴുതും അഷ്ടമസ്കന്ധം അധ്യായം പതിനാറ് ശ്ലോകം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ പുരുഷായ മഹീയഫേ സർവഭൂത നിവാസായ വാസുദേവായ സക്ഷിണേം അതിയുടെ സ്തുതിയാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇനിയും സ്തുതിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്ത് ജ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്തുതി ഉച്ചരിച്ചു വേണം ആ പയോഗതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്തുതി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക നമസ്തുഭ്യം അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം ഭഗവതേ പുരുഷായ മഹീയഫേ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പുരുഷനായിക്കൊണ്ട് മഹീയഫായിക്കൊണ്ട് മഹീയഫ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മഹത്വമേറിയവൻ പൂജ്യനായ പുരാതന പുരുഷനായ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ആകൃതിയുള്ള ഒരു സ്വരൂപത്തെ അല്ല സർവഭൂത നിവാസായ എല്ലാ പൊതുജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായി സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നവനാണ് ഈ ബ്രഹ്മചൈതന്യം സർവഭൂത നിവാസായ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും നിവസിക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ട് വാസുദേവായ ഭക്ഷണേ വസുദേവ പത്രം സാക്ഷിയുമായ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ജീവജാലങ്ങളിലെ എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ സാക്ഷി സ്വരൂപനും ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണമായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നവനും സർവഭൂതങ്ങളിലെ ങ്ങളിലും നിരന്തരമായി കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ മഹാത്മ്യമേറിയ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ പുരുഷായ മഹീയഫേ സർവഭൂത നിവാസായ വാസുദേവായ സാക്ഷിണേം നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ പുരുഷായ മഹീയഫേ സർവഭൂത നിവാസായ വാസുദേവായ സാക്ഷിണേം നമോ വിശീർഷ്ണേ ത്രിപദേ ചതുശൃംഗായ തന്തവേ സപ്തഹസ്തായജ്ഞായത്രീ വിദ്യാത്മനെ നമാം നമോ ദ്വിശീർഷ്ണല്ല അവ്യക്തനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം സൂക്ഷ്മനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം പ്രധാന പുരുഷനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം ചതുർവിംശതി ഗുണജ്ഞായ ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറിയുന്നവനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം ഗുണസംഖ്യാനഹേതവേ ഗുണങ്ങളെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം നമുക്ക് അഭിലാചാര്യ സ്വരൂപത്തിലാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അവ്യക്തം എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിപ്പിക്കാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവാത്ത അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപനാണ് അതാണ് സൂക്ഷ്മമായ സൂക്ഷ്മമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി സൂക്ഷ്മതരമായ അംശങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അങ്ങ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അണുസ്വരൂപനായി സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപനായി യബ്ദ്ധനായി പ്രധാന പുരുഷനാണ് ജീവാത്മാവല്ല പരമാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതി കാര്യമായ പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായ പുരുഷനെയാണ് പ്രധാന പുരുഷൻ ലഭിച്ചത് അതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് വിശദമായി എത്തുക 
കവനന്റെ സാഖ്യം പ്രകൃതി പുരുഷ വിവേകമാണ് അത് ഈ പ്രകൃതി ഇരുപത്തിനാല് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അധിഷ്ഠിതമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അവയുടെ തന്മാത്രകൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇരുപത്തി അന്തകർണങ്ങൾ നാലെണ്ണം ബുദ്ധി മനസ്സ് ചിത്തം അഹങ്ക ഇരുപത്തിനാല് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രധാനനായ പുരുഷൻ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുർവിംശതി ഗുണജ്ഞായ പ്രകൃതി അറിയുന്നവൻ ചതുർവിംശതി ഗുണം പ്രകൃതിയാണ് ആ പ്രകൃതിയെ അറിയുന്നവനായിക്കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളെ എണ്ണുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നവൻ ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളെ തിരിച്ചു വന്നു ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ഉപാദാന കാരണങ്ങളായി ഇരുപത്തിനാല് ഘടകങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ തന്മാത്രയും ഉണ്ട് കാരണം ഭൂതങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പദാർത്ഥങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് തന്മാത്രകളുണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അവയുടെ തന്മാത്രകളും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സ്വരൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചതുർവിംശതി ഗുണത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ അന്തർഭവിക്കാത്തൊരു വസ്തു ഇവിടെ ഇല്ല ഇനിയും അവയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവയുടെ ഉള്ളിൽ നാല് അന്തകരണങ്ങളുമായി ഇത്രയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് സജ്ജമായ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഈ ഈശ്വര ചൈതന്യവും കൂടി അങ്ങോട്ട് സംഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ജഡമായ പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായ ഈ പരമപുരുഷൻ ആ പരമപുരുഷനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രകൃതിജ്ഞനായ ഗുണസംഖ്യാന ഹേതുവായ പ്രധാന പുരുഷനായ അവ്യക്തനം സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപനമായ പരമാത്മ ചെയ്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന് നമസ്കാരം അപ്പൊ ശരിക്കും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പഞ്ച തന്മാത്രകൾ ആ പത്ത് രൂപരസം ഗ്രന്ഥ സ്പർശം മുതലായ തന്മാത്രകൾ അഞ്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പത്തായി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപതായി ഇത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗുണസംഖ്യാന ഹേതവേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഇന്ന് ഇന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അതിനുള്ള സമയം ഒരു മണിക്കൂർ കഷ്ടിച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകം മാത്രമേ പറഞ്ഞു ആറ് ഏട്ട് അധ്യായത്തിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കവിലോട് പിന്നെ എത്ര ഉണ്ടത് ഒത്ത് ആ അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും കുറഞ്ഞ ഒരു ആറ് വിഷയമായിട്ട് പറയണം അവിടെ ആറ് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ ആറ് വിഷയങ്ങൾ വാസ്തു ഓരോ വിഷയം ഓരോ മണിക്കൂർ പറയാൻ മാത്രം ഉണ്ട് എന്നാലേ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണം ഒത്തിരി പറഞ്ഞില്ലേ അത് മനസ്സിലാവില്ല ചുമാ ആ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ തത്വം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മാത്രം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറ്റൂ അതിനുള്ള സമയമായിട്ട് പിന്നെ കർദ്ദമന്റെ വിവാഹവും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ തുടങ്ങാൻ ആ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കവലാവതാരം പറഞ്ഞു കവിത സബ്ജക്ട് ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അത് ഇന്നത്തെ ആ ഇന്നിപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം അവരിത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാർ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ശ്ലോകം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ചതുർവിംശതി ഗുണജ്ഞായ ഗുണസംഖ്യാന കേതവേ ഈ ജനമായ പ്രകൃതി ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കാണ് പക്ഷെ ഇവയ്ക്ക് ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവയെ തമ്മിൽ ആകർഷണ വിധേയമാക്കി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ 
അതിലൊരു ശക്തി സംഗമിക്കണം ആ ശക്തിയാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ അതിനെ പ്രധാന പുരുഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് മാത്രം കാരണം ജീവാത്മാവല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പ്രധാനനായ പുരുഷൻ അതാണ് പരമാർത്ഥ ചെയ്തതിന്റെ ഫുരൂപം അതിന്റെ ശക്തി ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവാത്മാക്കളിലും ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ജഡമായ ഈ എന്താ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും അഗ്നിയും വായുവും ആകാശവും അഞ്ചിടത്തായിരിക്കും അവയുടെ തന്മാർത്തകൾ അവയുടെ കൂടി ജ്ഞാനേന്ദ്രങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രങ്ങളും യഥാസ്ഥാനം തിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അന്തകർണങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനം തിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്താ ഗുണം ഒരു മൃത ശരീരം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും തന്മാത്രകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല അതിനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് ഈശ്വര ചൈതന്യം സംഗമിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് സംക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ചൈതന്യം പ്രധാന പുരുഷനാണ് സൂക്ഷ്മമാണ് അവ്യക്തവുമാണ് അത് ആർക്കും നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും അവ്യക്തങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പഞ്ച തന്മാത്രകളും ഒക്കെ വാസ്തവാപ്യക്തമാണ് അതിൻ്റെ ബാഹ്യസ്വരൂപം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് അവ്യക്തമായ ഇരുപത്തിനാല് ഘടകങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ച തത്വങ്ങളെ ഗുണങ്ങളെ അതിന് ഗുണം നാല് പേര് കൊടുക്കും അവയെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് താൻ അതിൽ പ്രവേശിച്ച് അത് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നു എപ്പോൾ താൻ തൻ്റെ ശക്തി അതീന്ന് ഉപസംഹരിക്കുന്നുവോ അപ്പം ആ വസ്തു ജലമാകും നമുക്കറിയാം നമ്മിൽ നിന്നും പരമാത്മ ചെയ്തതിന് സ്വരൂപമായി ഈശ്വര ഫത്ത ഫത്ത് നമ്മിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ജലമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിൽക്കുന്നേ പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളും തന്മാത്രകളും എല്ലാം ചുറ്റും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കെ എന്താണ് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവാതെ ഞാൻ ജഡമായി മരിച്ചു വീഴുന്നത് എന്റെ ഫത്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫത്താണ് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫത്ത ഫത്ത് പോയത് മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോ ചത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കണം ഫത്ത് ചത്തായതായിരിക്കണം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫത്ത ഈ ആത്മഫത്ത ഒരു കൂടിച്ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതു ജീവജാലവും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഏതു ജീവജാലവും പ്രവർത്തന സജ്ജം ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രധാന പുരുഷൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കണ്ണുകൊണ്ടും നിന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും കണ്ടറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മമാണ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അവ്യക്തനുമാണ് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ട് അവ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റില്ല സാർ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ അന്തഃകരണം മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം അതെ അപ്പോ മനസ്സും ചിത്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിന് സങ്കല്പ വികല്പങ്ങളാ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം ചാഞ്ചല്യമാണ് മനസ്സിന് ചിത്തം അതല്ല ചിതി ജ്ഞാനേന്നാണ് അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടിയാണ് മനസ്സപ്പ ചഞ്ചലമാണ് ചഞ്ചലമാണ് വേണം വേണ്ട എന്നുള്ള ചാഞ്ചല്യം മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ചിത്തം സ്ഥിരമാണ് ചിത്തം സ്ഥിരമാണ് അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിവുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ കൂടി അല്ല വാസ്തു കാരണമാണ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ല വേണ്ട ചിത്തത്തിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയാ വേണമെങ്കിൽ പോവാ അപ്പൊ തന്നെ പോവാ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അതെ മനസ്സ് ഉറക്കില്ല അത് ചഞ്ചല കുരങ്ങിനെ പോലെ ആടി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുകയുള്ളൂ സങ്കല്പവും വികൽപ്പവും വേണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത മനസ്സിലായി എപ്പോഴും വരുന്നത് പക്ഷെ ആ അറിവ് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അറ ഒരു ഭാഗത്തെ ചിത്തം എന്ന് വിളിക്കണം ചിതി ജ്ഞാനി എന്ന ധാതു എന്നാണ് ചിത്തം എന്ന വാക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അറിയാണ് ബുദ്ധി അതിനെ ഉറപ്പിക്കലാണ് ബുദ്ധിയുടെ ജോലിയാണ് ഉറപ്പിക്കല് ഇതെല്ലാം കൂടെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതിന് കാരണ സ്വരൂപനായ ഞാൻ എന്ന ഒരു അവബോധം അതാണ് അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം ഇത് നാലും കൂടി ചേരുമ്പോഴേ ഞാൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുള്ളൂ ഇത് അവരെന്റെ സാങ്കേതിക ശരിക്കും പറയാം വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതാണത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സാങ്കേതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാം അത് സൂത്രത്തെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കണം സാങ്കേതം
ನಮೋವ್ಯಕ್ತಾಯ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾಯಸ ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ಗುಣಜ್ಞಾ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನಕೇತವೇ ನಮೋವ್ಯಕ್ತಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾಯಸ ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ಗುಣಜ್ಞಾ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನಕೇತವೇ ನಮೋವ್ಯಕ್ತಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾಯಸ ಚತುರ್ವಿಂಶದ್ಗುಣಜ್ಞಾ ಗುಣಸಂಖ್ಯಾನಕೇತವೇ ನಮೋ ದ್ವಿಶೀರ್ಷ್ಣೇ ತ್ರಿಪದೆ ಚತುಶೃಂಗಾಯ ತಂತವೇ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಯ ಜ್ಞಾಯ ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತ್ಮನೀ ನಮಾಂ ಇದುವರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕಾತ್ತದ್ದು ಕಾಣಾತ್ತದುಮಾಯ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯುಡೆ ಪ್ರಕೃತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಓರೋ ಸ್ತುತಿಗಳು ಓರೋ ತರತನ ಅದೆಡುತ್ತ ಪಠಿಚು ವರುಂಬೆ ನಮಗೆ ಮನಸಲಾಗುಳ್ಳು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇಂಗನೆಡೆ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಇದುಂಬ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಚಿಂಡ ಧಾರಾಳ ಪಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತುತಿ ಈ ಕಬಿರಾವತಾರತೆ ಮುನ್ನಿರ್ತಿಕೊಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೂ ಅಭ್ಯಕ್ತನುಮಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಿ ನಿಲ್ಕುವ ಬೆರ್ಮ ಚೇತನಿದೆ ಅಡುತ್ತ ಮಂತ್ರತಿ ಅಯಕರ್ಫಾನ್ ವಿಶೀರ್ಷ್ಣೇ ರಂಡ್ ಶಿರಫುಳ್ಳವ ನಮ್ಮ ಇದುವರೆ ಕೇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂತ ತ್ರಿಪದೆ ಮೂನ್ ಕಾಲುಳ್ಳವ ಚತುಶೃಂಗಾಯ ನಾಲ್ ಕೊಂಬುಳ್ಳವ ತಂದವೆಯ ತಂದುಕ್ಕಳೋಡ್ ಕೂಡಿಯವ ತಂದುಕ್ಕ ಇಳಗ ನೂಲಿಳಗ ತಂದು ಎನ್ ಚತುರ್ಥಿಯಾನ ತಂದವೇ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಯ ಏಳು ಕೈಯ ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ತ್ರೈ ವಿದ್ಯಾತ್ಮನೆ ಮೂನ್ನು ವಿದ್ಯಗಳೋಡ್ ಕೂಡಿಯವನಾಯಿರಿಕ್ಕ ಅಂಗೈಕ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಗಳ ಅರ್ಥದಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರತ್ತಿನೋಡ್ ಸಾದೃಶ್ಯಮುಳ್ಳ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯಾನಿದ ಆಶಯಂ ಪರಂಟ್ ಯಾ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರ ಪರಂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಯ ಭಗವಾನ್ ಚೆಯ್ಯು ಈಶ್ವರನ ಚೆಯ್ಯು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಂಡು ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗುಣಸ್ವರೂಪನಾಯ ಭಗವದ ಅವತಾರತೆ ವರ್ಣಿಕೆ ಅದಿ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಮಸ್ಕರಿಕೆ ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಮಸ್ಕರಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಇವಡತೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ಭಗವಾನ್ ಆದ್ಯಂ ಅವತರಿಕ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ಪಿನ್ನೀಡಾನ ವೈಕುಂಠರೂಪಿಯಾಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾಯಿಟ್ಟು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪನಾಯಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ವಂದಿಟ್ಟಾನ ಪಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ವೀಣ್ಣು ಪೋಗುತ್ತ ಅಪ್ಪ ಆದ್ಯತೆ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ಆ ಅವತಾರತೆ ಕಾಣಿಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ರಂಡ್ ಶಿರಫುಗಳೋಡ್ ಕೂಡಿಯವನಾನ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾಯ ಭಗವಾನ್ ಈ ರಂಡ್ ಶಿರಫ್ ಎಂದ ನಮಗೆ ನೋಕಿ ಕಂಡ ರಂಡ್ ತಲೆಯುಳ್ಳವನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಯಜ್ಞತಿನ ರಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಶಿರೋಭಾಗಗಳು ಆ ಭಾಗತ್ತೋಡ್ ಕೂಡಿಯವನಾನ ಅಪ್ಪ ಯಜ್ಞತಿನ ಸ್ವರೂಪವಾನ ಭಗವಾನ್ ಅರಿಯ ಯಜ್ಞತಿನ ರಂಡ್ ಮುಖಗಳು ರಂಡ್ ಶಿರಫು ಪರೆಯುಳ್ಳ ರಂಡ್ ಅವಯವಗ ಅದಿನ್ನೆ ಪೇರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಣೀಯಂ ಉದಯನೀಯಂ ಎನ್ನುಳ್ಳ ರಂಡ್ ಶಿರಫುಗ ಯಜ್ಞತನ ಪ್ರಾಯಣೀಯಂ ಉದಯನೀಯಂ ಎಂದು ರಂಡ್ ಯಜ್ಞ ಶಿರಫುಗ ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಅವಡೆ ಉಂಡಿ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಭಗವಾನ್ ಈ ಪೇರಿ ರಂಡ್ ಶಿರಫುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂಗನೆ ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಶಿರಫೇ ಉಂಟು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಚೋದಿಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಅಂದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಿರಫ ಬ್ರಹ್ಮಾವನಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಳು ಕೆಟ್ಟುಳ್ಳು ಇದ್ ರಂಡ್ ಶಿರಫ್ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗನೆ ಅವರು ಚೋದಿಸಿದ ಇವಡೆಯಾನ್ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಭಗವಾನ್ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಯೂಪನಾಗಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರಿಕ್ಕನು ಆ ಯಜ್ಞತಿನ ರಂಡ್ ಮುಖಗಳುಂಡ್ ರಂಡ್ ಶಿರಫ್ ಯಜ್ಞತನುಂಡ್ ರಂಡ್ ಕುಂಡಗಳು ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಯಣೀಯಂ ಎಂದ ಮತ್ತೇದ ಉದಯನೀಯಂ ಎನ್ನುಳ್ಳ ರಂಡ್ ವೈದಿಕ ಪತ್ನಿಗಳು ಕೂಡಿಯಾನ್ ರಂಡ್ ಶಿರಫ್ ಇದಾನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವಣೇ ಉಳ್ಳದ ತ್ರಿಪದೆ ಮೂನ್ ಪದಗಳ ಮೂನ್ ಪವನಗಳ ಮೂ
ഇതിനെയാണ് അവിടെ ത്രിപദം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ പദം സ്ഥാനമാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഒന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് വൈകിട്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞം നിരന്തരം യജ്ഞത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഹോമാദികളായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ബാക്കി സമയത്ത് സൂര്യന്മാർ കഥ പറയാ പദ്മേ ചതുശൃംഗായ നാല് ശൃംഗങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങളാണ് നാല് ശൃംഗങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങളാണ് യജ്ഞാമാർവങ്ങൾ ഈ നാലിൽ കൂടിയാണ് വേദം വ്യാപരിച്ചു നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഋഗ്വേദീയമായ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ യജുർവേദീയമായ യജ്ഞം സാമവേദീയമായ യജ്ഞം അധർവണവേദീയമായ യജ്ഞം ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ശൃംഗങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ് കൊമ്പു പോലെയുള്ള നാല് ശിഖരങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ശൃംഗങ്ങളായിട്ട് തന്തവേ ഴ പിരിഞ്ഞ് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പരമാത്മ ചേതന സ്വരൂപനായ യജ്ഞസ്വരൂപം ദിശീർഷ്ണേ ത്രിപദേ ചതുശൃംഗായ തന്തവേ രണ്ട് ശീർഷ്ണങ്ങളും മൂന്ന് പദങ്ങളും നാല് ശൃംഗങ്ങളോടും കൂടി വ്യാപരിച്ച് ഇഴകൾ തിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ് യജ്ഞസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ഇനിയും സപ്തഹസ്തായ ഏഴ് കൈകളാണ് ഏഴ് കൈകൾ ഏഴ് ചന്തഫുകളാണ് ചന്തഫു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഋഷി ചന്തോ ദേവതകളിലെ ചന്തഫ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് ഉക്ത അനുക്ത മുതൽ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ വരെ വരുന്നതാണ് എട്ട് മുതൽ നമ്മൾ കാവ്യത്തിൽ പഠിക്കുന്ന അനുഷ്ടുപ്പായി അനുഷ്ടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള ഏഴ് ചന്തസ് അത് വേദങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചന്തസുകളാണ് അനുഷ്ടുപ്പും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പാണ് ബാക്കി വേദങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചന്തസുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സപ്തഹസ്തായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് ഹസ്തങ്ങൾ ഏഴ് ചന്തസുകളോട് കൂടി വരാം ഇനിയും യജ്ഞായ യജ്ഞസ്വരൂപൻ അവിടെ ത്രൈവിദ്യാത്മനെ മൂന്ന് വിദ്യകളോട് കൂടി വരാം യജ്ഞത്തിന്റെ മൂന്ന് വിദ്യകൾ ഒന്ന് മന്ത്രം പിന്നൊന്ന് ബ്രാഹ്മണം പിന്നൊന്ന് കൽപ്പം മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണം കൽപ്പം ഇത് മൂന്ന് യജ്ഞത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രം വേദത്തിൽ നേരിട്ടെടുക്കുന്ന ഈ മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് ഹവനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് സമിത്തുകളും ആജ്യവും ഹവിസും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഹോമം സമിത്തുകൾ എന്ന് വെച്ച് ചമത മുതലായ അനേകം വിറക് കമ്പ് ആജ്യം നെയ്യാൻ ഹവിസ് ചോറുകള അന്ന ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഉള്ള യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ വേദത്തിന് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് മന്ത്രം എന്ന ഒരു വിഭാഗം പിന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണത്തിലാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ വിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് കഴിഞ്ഞേത് ഏത് കഴിഞ്ഞേത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിധാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളും മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണത്തിലാണ് യജ്ഞവിധാനം മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണത്തിലാണ് ഇനിയും കൽപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനു വേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് കുണ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുണ്ടങ്ങളിലെ അളവുകളെ കുറിച്ച് നെയ്യും ഹവിസും ഒക്കെ ഹോമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഹോമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം ഹോമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്നിങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ സ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് കൽപ്പ ഇത് മൂന്നും യജ്ഞത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഭഗവാൻ ഈ മൂന്ന് സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രൈ വിദ്യാത്മന ഇത് മൂന്നും വിദ്യകളാണ് മന്ത്രം വിദ്യയാണ് ബ്രാഹ്മണ വിദ്യയാണ് കൽപ്പ വിദ്യയാണ് അപ്പൊ ത്രൈ വിദ്യാത്മനെ നമ്മ അങ്ങനെയുള്ള അംഗീകൃത ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് എന്തേലും കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിൽ യജ്ഞ സ്വരൂപത്തിലല്ല പതിനെട്ട് വിദ്യകളെ കുറിച്ചാ 
അതുപോലെ മൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് ചതുശൃംഗങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിദ്യകളെ കുറിച്ച് മൂന്ന് വർത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ പദ്യത്തിന് ആസ്പദമായ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ചത്വാരി ശൃംഗ ത്രയോ അഫ്യപാദാഹോഷഭോ രോരവീതി മഹോദേവോ മത്യം ആവേശ ഇത് വൈദിക മന്ത്രമാണ് ഈ മന്ത്രമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിനാർത്ഥത് അത് ആ മന്ത്രം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ചേർത്താണ് ഈ ശ്ലോകം ചത്വാരി ശൃംഗാഹ നാല് ശൃംഗങ്ങൾ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ദ്വേഷൂർഷേ രണ്ട് ശിരസുകൾ ഫത്ത ഹസ്താഫോ ഏഴ് കൈകൾ സാറേ ഒന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാമായിരുന്നു ആ എഴുതിക്കൊള്ളു ചത്വാരി ശൃംഗാഹ ഫ രോരവീതി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക രോരവീതി പുനപ്പുന രവതീതി രോരവീതി വീണ്ടും വീണ്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരാം അങ്ങനെയുള്ള മഹോദേവോ മഹത്തായ ദേവൻ മഹോദേവോ മാത്യാം മനുഷ്യരിൽ ആവിവേശ ആവേശിക്കുന്നു പ്രവേശിക്കുന്നു ബ്രഹ്മചൈതന്യം മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും യജ്ഞ സ്വരൂപനായിട്ടാണ് വേദത്തിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചത്വാരി ശൃംഖ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ മൂന്ന് പാദങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ രണ്ട് ശരഫും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏഴ് കൈകളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാളയെ പോലെയാണ് മൂന്ന് ബന്ധനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് വിദ്യയായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാളയുടെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള യജ്ഞ സ്വരൂപം മന്ത്രസ്വരൂപത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ യജ്ഞാദികളായ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അനുസൃതി ഉണ്ടായത് ഇത് ഒന്ന് ഘടിപ്പിക്കലായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഇത് യജുർവേദ പ്രകാരമുള്ളതാണ് അതെ അതെ യജുസുള്ള യജ്ഞ അല്ല അവിടെ ഇവിടെ അതിഥിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു സ്തുതി മന്ത്രം ഇതാ ഇതാ പറഞ്ഞേ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്തുതി വിശേഷമാണ് ഇവിടെ യജ്ഞ സ്വരൂപനായ ആ പരമാത്മ ചെയ്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ സ്തുതിക്കരാം അത്രേ മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി നമോ ദ്വിശീർഷ്ണേത്രിപദേ ചതുശൃംഗായ തന്തവേ സപ്തഹസ്തായജ്ഞായ വിദ്യാത്മനേ നമാം നമോ ദ്വിശീർഷ്ണേ ത്രിപദേ ചതുശൃംഗായ തന്തവേ ായ നമ ശക്തിധരായ സർവവിദ്യാധിപതെ ഭൂതാനം പദേ നമ നമ ശിവായ രുദ്രായ ശിവനും രുദ്രസ്വരൂപനായ ആ പരമശിവനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു ശക്തിധരായ ശക്തി ധരിക്കുന്നവനായ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് സംഹരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉള്ളവനായ 
രുദ്രസ്വരൂപനായ പരമേശ്വരൻ നമസ്കാരം ഇവിടെ ശിവൻ ശിവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂർത്തികളുടെ ഒരു ശിവനല്ല രുദ്രൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ അവിടെ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെയാണ് സദാശിവൻ എന്നും ശിവനെന്നും ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ത്രിമൂർത്തികളുടെ ശിവൻ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ അതിന് നമ്മൾ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ ശിവായ രുദ്രായ നമ ശക്തിധരായ സർവവിദ്യാധിപതയെയും എല്ലാ വിദ്യകളിലെയും അധിപതിയാണ് എല്ലാ വിദ്യകളിലെയും ഉടമസ്ഥനായ അങ്ങേക്ക് ഭൂതാനാം പതയെ നമ ഭൂതങ്ങളുടെ പതിയാണ് ഭൂതങ്ങളെ ഭവിപ്പിക്കുന്നവനാ ഭൂതങ്ങളുടെ നായികന ഭൂതാധിപതിയായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ എന്താണ് സർവസ്വരൂപനായി എല്ലാറ്റിനെയും ഭവിപ്പിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ആ ദേവനായിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു കാരണം പ്രളയകാലത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സംഹരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമസ്കാരം ധർമാർത്ഥകാമങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യകളും സർവവിദ്യ അധിപതിയാണ് ധർമ്മത്തെയും അർത്ഥത്തെയും കാമത്തെയും സാധിപ്പിക്കുന്ന സമസ്ത വിദ്യകളും ഉപദേശിക്കുന്ന പരമഗുരു സ്വരൂപനാണ് അങ്ങ് സർവ അധിപതിയാണ് അങ്ങ് എല്ലാ പ്രാണികളെയും പരിപാലിക്കുന്ന ഈശ്വര സ്വരൂപനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം നമ ശിവായ രുദ്രായ നമ ശക്തിധരായ സർവവിദ്യാധിപതയെ ഭൂതാന പതയെ നമ നമ ശിവായ രുദ്രായ നമ ശക്തിധരായ സർവവിദ്യാധിപതയെ ഭൂതാനം പതയെ നമ നമോ ഹിരണ്യഗർഭായ പ്രാണായ ജഗദാത്മനെ യോഗ ഐശ്വര്യശരീരായ നമസ്തേ യോഗ ഹേതവേ ഹിരണ്യഗർഭായ നമ ഹിരണ്യം ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഗർഭിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മാംശത്തിലുണ്ട് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് വിളിക്കാം പ്രാണായ ജഗദാത്മനെ പ്രാണസ്വരൂപനാണ് ജഗത്തിന് ആത്മാവുമാണ് അങ്ങ് തന്നെയാണ് പ്രാണനായി ജഗത്ത് മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അങ്ങ് തന്നെയാണ് അങ്ങ് പ്രാണസ്വരൂപനാണ് ഇനി ജഗത്തിന്റെ ആത്മാവും അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മസ്വരൂപമായി നിൽക്കുന്നവരും അങ്ങ് തന്നെയാണ് യോഗൈശ്വര്യ ശരീരായാം യോഗൈശ്വര്യമാകുന്ന ശരീരത്തോടു കൂടിയവനായ അങ്ങേക്ക് ലോകത്തിൽ യോഗമാർഗത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ നിലനിർത്തുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ യോഗ ഹേതവയെ യോഗമാർഗത്തിന് കാരണ സ്വരൂപനായി യോഗം കൊണ്ടുള്ള ഈശ്വരീയ ഭാവത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നവനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് യോഗീശ്വരനാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങളിലെയും ഈശ്വരനാണ് ഹിരണ്യഗർഭനാണ് സമസ്ത പ്രാണികൾക്കും പ്രാണി എന്ന് പേര് കിട്ടാനുള്ള പ്രാണം ഉള്ള പ്രാണൻ അങ്ങാണ് ജഗത്തിന്റെ ആത്മസ്വരൂപനായി എല്ലായിടത്തും നിർന്നിരിക്കുന്നതും അങ്ങ് തന്നെയാണ് അങ്ങ് യോഗവിധാനം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആ യോഗോപദേശ മാർഗത്തിൽ കൂടി ഐശ്വര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരിയാണ് അങ്ങ് യോഗത്തിന് കാരണ സ്വരൂപനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്താ നമസ്കരിക്കട്ടെ നമോ ഹിരണ്യഗർഭായ പ്രാണായ ജഗദാത്മനെയും യോഗ ഈശ്വര്യ ശരീരായ നമസ്തേ യോഗേതവേം നമോ ഹിരണ്യഗർഭായ പ്രാണായ ജഗദാത്മനെ യോഗ ഐശ്വര്യ ശരീരായ നമസ്തേ യോഗ ഹേതവേം നമസ്ത ആദിദേവായ സാക്ഷിഭൂതായ തേ നമാം നാരായണായ ഋഷയെ നരയായ ഹരേ നമാം നമസ്തെ ആദിദേവായ ആദിദേവനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം ആദ്യത്തെ ദേവനായിരിക്കുന്നവൻ അങ്ങാണ് അങ്ങിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ കാരണം ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശുദ്ധമായ പ്രകാശം മാത്രം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും വൈകുണ്ഠ സ്വരൂപമായ അങ്ങയുടെ ഈ യോഗ നിദ്രയുള്ള കിടപ്പോൾ കൂടി സ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചത് ഇത് ആദ്യത്തെ ദേവൻ 
അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ബാക്കി സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ആദ്യം ഉത്ഭവിച്ച ദേവ ചൈതന്യ സ്വരൂപനാണ് അന്ന് ആദിദേവനാണ് സാക്ഷിഭൂതനാണ് സാക്ഷിയായി ഭവിച്ചവനാണ് ആദിദേവനായത് കൊണ്ട് സാക്ഷിയാണ് എല്ലാറ്റിനും അതിൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന സമസ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ദേവനാണ് എന്നുള്ളത് ആ ദേവന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ആ ദേവന്റെ കണ്ണടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പറയും ഒരാൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതെ ആ കാണുന്ന ആളുടെ പേരാണ് സാക്ഷി നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതെ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സാക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചത് നമസ്തെ ആദിദേവായ സാക്ഷി ഭൂതായ ദൈതമാം നാരായണായ ഋഷയെ നരനാരായന്മാരെന്ന് രണ്ട് ഋഷിമാരായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഈ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാരായണ ഋഷിയായിട്ടും നരനായിട്ടും നരായ ഹരയെ അങ്ങനെ അവതരിച്ച വിഷ്ണുവിന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന് നമസ്കാരം നമസ്തെ ആദിദേവായ സാക്ഷ്യ ഭൂതായ ദേനമാം നാരായണായ ഋഷയെ നരായ ഹരേ നമാം നമസ്ത ആദിദേവായ സാക്ഷ്യ ഭൂതായ ദേനമാം നാരായണായ ഋഷയെ നരായ ഹരേ നമാം നമോ മരത കശ്യാമവപുഷേ ധികതസ്വരിയേ കേശവായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ ധീതവാസുസേ മരതകശ്യാമവപുഷേ മരതകം പോലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയവനും അധികൃത സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയായ ലക്ഷ്മിദേവിയെ വക്ഷഫിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അധികൃതൻ പ്രാപിച്ചവൻ ലക്ഷ്മിദേവിയെ തന്റെ വക്ഷഫിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പറയുന്നു അതേപോലെ കേശവനും ഇവിടെ കേശവന് ബ്രഹ്മാവും ശിവനുമായ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവൻ എന്ന കഷ്ട ഈശ്വസ്ത കേശ കായും ഈശനും കൂടി ചേരുമ്പോ ക അധികം ഈശ കേശ കാന്നുവെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ് ഈശൻ ശിവൻ കൊണ്ട് കേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ കേശവൻ ബ്രഹ്മ ശിവസ്വരൂപത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവനായ വിഷ്ണു അങ്ങനെ കേശവൻ എന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞെങ്കിലേ ശരിയാവും കേശവനായ അങ്ങേക്ക് നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ പീതവാസുസേ മഞ്ഞപ്പെട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നവനായ പീതവസ്ത്രധാരിയായ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി അതിഥി നമസ്കരിക്കാം ഈ പ്രയോഗത്തിൽ ഒരിടത്ത് അതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നേ നമോ മരതകശ്യാമവപുഷേധികതശ്രീയേ കേശവായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ പീതവാസുസേ നമോ മരതകശ്യാമവപുഷേധികതശ്രീയേ കേശവായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ പീതവാസുസേ നമോ മരതകശ്യാമവപുഷേധികതശ്രീയേ കേശവായ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ പീതവാസുസേ ത്വം സർവരതപ്പും സാംവരേണ്യ വരദർശഭാം അതസ്തേ ശ്രേയസേ ധീര അതരേണു ഭാസതേ ത്വം ഇങ് സർവരത സമസ്ത വരങ്ങളെയും അഭീഷ്ടങ്ങളെയും ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങ് ത്വം സർവരത ത്വം സാം പുരുഷന്മാർക്ക് വരേണ്യ വരിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യന വരേണ്യന ഏത് മനുഷ്യർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ് അന്ന് വരേണ്യനാണ് വരിപ്പാൻ യോഗ്യനാണ് വരത ഋഷഭനാണ് വരം ദാനം ചെയ്ത് ശ്രേഷ്ഠനാണ് സർവരതൻ വരേണ്യൻ വരദർശഭൻ മൂന്ന് നോക്കാം സർവവരങ്ങളും ദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ചോദിക്കുന്ന എന്തും കൊടുക്കുന്നവനാണ് ആർക്ക് മനുഷ്യർ അതുകൊണ്ട് വരിപ്പാൻ യോഗ്യനാണ് ചോദിക്കാൻ എന്തും കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം വരം ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവനാണ് വരദർശകനാണ് അതഹത്തെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശ്രേയസേ 
അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി ധീരാന്മാർ പാദലേണോപാസതെ പാദത്തിലെ പൊടികളെ ഉപാസിക്കും അങ്ങയോടുള്ള ശ്രേയസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ധീരന്മാരായ ബുദ്ധിമാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പാദരേണുവിനെ ഉപാസിക്കുന്നു പാദപത്മത്തെ സേവിക്കുന്നു ത്വം സർവരത പുംസാംബരേണ്യ പരദർശഭാം അതസ്തെ ശ്രേലസേ ധീര പാദരേണോ ഉപാസതെ ത്വം സർവരത പുംസാംബരേണ്യ പരദർശഭാം അതസ്തെ ശ്രേലസേ ധീര പാദരേണോ ഉപാസതെ ത്വം സർവരത പുംസാംബരേണ്യ പരദർശഭാം അന്വവർത്തത അനുവർത്തിക്ക പുറകെ നടക്കുക അനു അവർത്തന്ത അനുവർത്തന്ത കൂടെ നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എം യാതൊരുവനെ ദേവാഹ ദേവന്മാർ ശ്രീഷ്ഠ ലക്ഷ്മി ഭഗവതി പാദപത്മയോഹു പാദപത്മങ്ങളിൽ പാദപത്മയോഹു ൃഹയന്ത ഇവ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് തോന്നുമാറും സ്പൃഹയന്ത ഇവ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് തോന്നുമാറ് സ്പൃഹന്ത സ്പൃഹയന്ത ഇവ ആമോദം ആമോദത്തെ സൗരഭ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് തോന്നുമാറുള്ള അങ്ങയുടെ ആ പാദപത്മങ്ങളിൽ മേ ഭഗവാൻ പ്രസീദത ആ ഭഗവാൻ എന്റെ പേരിൽ പ്രസാദിക്കണമേ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളുള്ള സൗരഭ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് തോന്നുമാറാണ് ദേവന്മാരും ലക്ഷ്മിദേവിയും വിട്ടുപിരിയാതെ കൂടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്നോട് പ്രസാദിക്കണമേ എം യാതൊരു ഭഗവാനെ അന്വവർത്തന്ത അനുവർത്തിക്കുന്നു ആരെ ദേവാഹ ശ്രീഷ്ഠ ഇതിനുണ്ട് തത് പദമ തത് പാദപത്മയോഹു യാതൊരു ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മിയും ദേവന്മാരും നിരന്തരമായും അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് എന്റെ മേൽ പ്രസാദിക്കണേ അങ്ങയുടെ പാദപത്വങ്ങളുള്ള സൗരഭ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമാറാണ് സ്പൃഹയന്തൈവ എന്ത് ആമോദം സ്പൃഹയന്തൈവ ആ സൗരഭ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് തോന്നുമാറ് ലക്ഷ്മി ദേവന്മാരും അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിദേവി വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന്നത് ദേവന്മാർ അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ മേൽ പ്രസാദിക്കണം അന്വവർത്തന്തയം ദേവാ ശ്രീഷ്ഠത്തോ സ്പൃഹയും ദൈവാമോദം ഭഗവാൻ മേ പ്രസീദത അന്വവർത്തന്തയം ദേവാ ശ്രീഷ്ഠത്തോ സ്പൃഹയും ദൈവാമോദം ഭഗവാൻ മേ പ്രസീദത അന്വവർത്തന്തയം ദേവാ ശ്രീഷ്ഠത്തോ സ്പൃഹയും ദൈവാമോദം ഭഗവാൻ മേ പ്രസീദതാം ഏതേർമന്തേ ഋഷീകേശം ആവാഹന പുരസ്കൃതം അർച്ചയൻ ശ്രദ്ധയായുക്ത പാദ്യോപസ്പർശനാതിഭി ഏതൈ മന്ത്ര ഇത്രയുമാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ഈ മന്ത്രങ്ങളാൽ ഇന്ന് പഠിച്ച അത്രയും ശ്ലോകങ്ങളാൽ മന്ത്രങ്ങളാൽ കൃഷികേശം കൃഷികങ്ങളുടെ ഈശനായ 
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഈശനായ ഭഗവാന് കൃഷികേശം ആവാഹന പുരസ്കൃത ആവാഹനയോട് കൂടി ആവാഹനം ചെയ്യുക വിളിച്ചു വരുത്തുക ആവാഹനയെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അർച്ചേത് അർച്ചിക്കണം ശ്രദ്ധയായുത്ത ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പാദ്യ ഉപസ്പർശനാലിഭി പാദ്യം ഉപസ്പർശനം ആദികളെ കൊണ്ട് അർഘ്യം പാദ്യം ആശമനം എന്ന് പൂജാവിധാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരം അർഘ്യം കൊടുക്കണം വെള്ളം കൊടുക്കണം ഒന്ന് പാദ്യം കാലുകളില പിന്നൊന്ന് അർഘ്യം മുഖം കഴുകൻ പിന്നൊന്ന് ആശമിക്കാൻ ദേഹത്ത് മുഴുവനും ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ അർഘ്യം പാദ്യം ആചമനം മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് ജലം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കണം അത് ആ വെള്ളം എന്താണ് അങ്ങയെ കൊണ്ട് ആ വെള്ളം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശരീരഭാഗത്ത് സ്പർശിക്ക തന്നെ ചെയ്യണം പാദ്യ ഉപസ്പർശനാദികളായിരിക്കുന്ന ആചാരം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അർച്ചയ അർച്ചിക്കേണ്ടതാണ് ആവാഹിച്ചിട്ട് വേണം അർച്ചിക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്തണം എന്നർത്ഥം എവിടെയാണോ നമ്മൾ പൂജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോലെ പലരെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിൽ ഭഗവൻ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് മന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണേ ആവാം ആവാഹിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആവാഹിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ ആദ്യം കാല കഴുകാൻ വെള്ളം കൊടുക്കണം മുഖം കഴുകാൻ വെള്ളം കൊടുക്കണം ആചമിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് പീഠം കൊടുക്കണം ആ പീഠത്തിൽ വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം അംഗവസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ചന്ദനാദികളായ ലേപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധൂപം ദീപം നിവേദ്യം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറെ ഉപചാരങ്ങൾ പൂജക്കുണ്ട് ആ ഉപചാരങ്ങളോട് കൂടി കൃഷികേശനായ ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം അർച്ചിക്കണം ഏതേർമന്തൃഷികേശം ആവാഹന പുരസ്കൃതം അർച്ചയൻ ശ്രദ്ധയായുക്ത പാദ്യോപർശനാതിഭി ഏതേർമന്തൃഷികേശം ആവാഹന പുരസ്കൃതം അർച്ചയൻ ശ്രദ്ധയായുക്ത പാദ്യോപർശനാതിഭി ഏതേർമന്തൃഷികേശം ആവാഹന പുരസ്കൃതം അർച്ചയെ ശ്രദ്ധയായുക്ത പാദ്യോപർശനാതിഭി ഏതേർമന്തേർഷികേശം ആവാഹന പുരസ്കൃതം അർച്ചയൽ ശ്രദ്ധയായുക്ത പാദ്യോപർശനാതിഭി മന്ത്രഭാഗം കഴിഞ്ഞു പൂജിക്കേണ്ട വിധവും പറഞ്ഞു ഇനിയും ആ പൂജാവിധാനത്തെ കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിച്ചു വിന്യസിക്കാം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ പയോഗത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും പൂജാവിധാനങ്ങളും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അന്തിമ മലയാള മന്ത്രം കൊണ്ട് പറയുക അതായത് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം തീർന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉപസംഹരിക്കാം ഈ മന്ത്രം എന്താണ് ചൊല്ലി പഠിച്ചു നോക്കൂ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ അതിഥി ചെയ്ത പോലെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ധനത്തിന് പത്നിയെ ലഭിക്കാൻ പുത്ര സമ്പത്ത് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ജപം അനിവാര്യമാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപിച്ച് പൂജാദികൾ നടത്തിയാൽ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന കശ്യപൻ അതിഥിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തായാലും നമുക്കിത് കേട്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ചൊല്ലി ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ബാക്കി നാളെ സാറേ മുപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നാമോപ്യ സൂക്ഷ്മായ പ്രധാന പുരുഷായ ചതുർവിംശത് ഗുണജ്ഞായ ഗുണസംഖ്യാന കേതവേ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ അത് തന്നെയാണ് ഈ ചതുർവിംശ ഗുണം പറഞ്ഞപ്പോ ഗുണസംഖ്യാന ഹേതുവാണ് അവിടെ വേണ്ടത് പിന്നെ സപ്തഹസ്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ ശരിക്കും മനസ്സിലായി യജ്ഞപുരുഷന്റെ 
ഏഴ് കൈകൾ ഏഴ് ഛന്ദസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് വൃത്തങ്ങൾ ഒരക്ഷരം മുതൽ ഏഴ് അക്ഷരം വരെയുള്ള വൃത്തങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിലെ മന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഉക്ത അനുക്ത തൃഷ്ടുപ്പ് ജഗതി ബൃഹതി എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാമത്തെ അക്ഷരം വരുമ്പോൾ അനുഷ്ടുപ്പ് നടത്തമാകും അതും മുതൽ കാവ്യങ്ങളുണ്ട് അതുവരെ ബാക്കിയൊന്നും കാവ്യങ്ങളില്ല ഇതിനാണ് ഏഴ് ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണ കേശവൻ വേറെ കിട്ടിയത് ഭാഗവത ഇനിയും പറയും കേശവ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നല്ലൊരു പദവാ പക്ഷെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തിമൂർത്തിക്കേണ്ട സ്വരൂപത്തെയാണ് കേശവൻ വാസ്തവത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ലൊരു പദമാ കേശവൻ നല്ലൊരു പദം എത്ര മനോഹരമായൊരു മന്ത്രമാണ് ആ പദം വാസ്തവം നമ്മളത് അങ്ങനെ അല്ല ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതെ 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 സാറി അനുഷ്ഠിപ്പ് വരെയുള്ള ആ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതില് ഓരോന്നിനെ എണ്ണം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഒന്ന് വരെ ഏഴ് വരെ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് പേരുണ്ട് ഞാൻ അടുക്കനുസരിച്ചും വീടിന് ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുക്ത ഒറ്റക്ഷരമുള്ള മന്ത്രമുണ്ട് ഒറ്റക്ഷരമുള്ള മന്ത്രമുണ്ട് രണ്ടക്ഷരമുള്ള മന്ത്രമുണ്ട് മൂന്നക്ഷരമുള്ള മന്ത്രമുണ്ട് നാലിലുണ്ട് അഞ്ചുള്ളതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെല്ലാം ഛന്ദസ് വേണം ഇല്ല പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഛന്ദസ് വരുന്നത് ആചമനം എന്ന് പറയുമ്പോ മൊത്തം ദേഹത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കുക വേണെ കുളി വരെ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കണം ആത്മശുദ്ധി എന്നുള്ള ആത്മപൂജ എന്നുള്ള ഭാഗം ഇപ്പൊ കണ്ണ് കണ്ണ് രണ്ട് ചെവി രണ്ട് മൂക്ക് രണ്ട് അതേപോലെ ചുണ്ട് രണ്ട് നാക്ക് ഹൃദയസ്ഥാനം പിന്നെ മുഖം മുഴുവൻ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുക അത്രേ ഉള്ളു ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണ പൂർണം ലക്ഷ്യതെ പൂർണ്ണ പൂർണമാദായ പൂർണമെ ആവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി